بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق الا بالله عليه توكلت عليه هنيب دكور النهارده باذن الله هيكون دكور ما شاء الله جميل جدا وسهل التنفيذ يعني احنا نقدر ننفذه بسهوله مفيش بقى مسدس رش ولا كمبروسر لان طبعا الكمبروسر مسدس الرش مش موجودين عندي واحد بقى حبيبي عنده ورد نوم بيرشها وبتاع فجي خده من عندي فطبعا النهارده بقى ايه مفيش كمبروسر مش هنشتغل لا هنشتغل ان شاء الله وهنعمل مع بعض كده دكور حلو طيب اللي معايا ده دهان عطيفة فلفت شمواه دي كلها من مسمياته وده لون نحاسي ممكن مثلا نقول عليه ميتاليك مائي وهنبدأ اننا نخفه مثلا وليكن بنسبة واحد الى واحد يعني بنسبة واحد خامة واحد مياه ونبدأ اننا نطبع بيه بنفس الطريقة دي بالظبط على حائط لون اسمر مطفي او ربع لامع يعني ده دهان بلاستيك اسمر مطفي او دهان مطفي عموما مائي ونبدا اننا نشتغل عليه بنفس الطريقه دي ما شاء الله بيبقى الشكل في النهايه بعد ما بيخلص لون النحاسي لما بيتطبع بالقماش على اللون الاسود المطفي بيبقى ما شاء الله جميل جدا زي ما احنا هنشوف دلوقتي طبعا احنا كده لسه ما خلصناش باذن الله هنعمل كمان شغل عليه بالتيب طيب كده بالمناسبة الشغل على كده تمام يعني هو ممكن يخلص على كده تمام زي الفل ممكن يتعمل على الحوائط على اسقف على كرانيش بنفس الالوان اللونين دول الارضية اسود مطفي وبعد كده نحاسي قطيفة ما شاء الله ممتاز طب عايزين بقى نزود زي ما احنا هنعمل دلوقتي كده تيب خمسة سنتيمتر في البداية وبعد كده ببدأ اخد علام ثلاثة سنتيمتر وابدأ اشد تيب 2 سم وبعد كده ببدا اشد 10 سم اعلي المقاس 10 سم وبعد كده 3 سم وبعد كده 10 سم كده خلاص يبقى المقاس الكبير شويه 10 سم والصغير 3 طبعا الشغل ده احنا ممكن نعمله في جدار كامل ونيجي في الجنب نعمل الازاي اللي احنا شغالين عليه بيه او مثلا ممكن مثلا على اليمين او الشمال او على اليمين فقط او ممكن كمان يتعمل على عمود موجود مثلا في ريسبشن موجود عندي في الشغل فما شاء الله بيبقى ممتاز جدا طبعا التطبيع بالقماش ما بيستهلكش كتير يعني انا ممكن نص كيلو فقط مخفوف اعمل عندي جدار كامل كبير ممكن كمان يعمل معايا جدارين حائط فما شاء الله يعني بيفرد يعني حلو بعد كده هنبدا نعلم 15 سم وبعد كده 10 سم بالطول طبعا اللي يحب ينفذ الشغل ده او ياخد فكره عنه عايزين برضو نركز في جميع المقاسات بحيث ان شاء الله الشغل يطلع مظبوط يبقى احنا بنقول 15 سم وبعد كده 10 سم يعني الموضوع باذن الله سهل وبسيط طيب بعد كده بالتيب من تحت العلام بالظبط وهنبدا اننا نعمل ايه نبدا اننا نشد كده ايه تيب من تحت العلام اللي فوق واللي تحت طبعا العلم نفسه فوق التيب وانا بشد التيب عشان ايه باذن الله يطلع صح يطلع مظبوط بعد كده من نفس العلم نفسه اللي احنا علمناه قبل كده وبعد كده هنبدا ناخد 15 سم وبعد كده 10 سم زي ما عملنا بعد كده هنبدا ناخد على هذا الاساس بعد ما علمنا هنبدا برضو نشد تيب مقاس 2 سم على العلم على العلم اللي موجود
كده خلاص احنا خدنا المقاس بتاعنا تمام كله تمام اهم حاجة قبل ما نشتغل هنجيب قطع كده من القماش وهنبدأ نضغط على التيب نفسه عشان ما يحصلش فيه اي تسريب تحت التيب بعد ما نضغط على التيب كده بقطعة القماش بحيث ان هو يمسك كويس هنجيب لون فضي ده كده لون فضي بيجي جاهز من غير تخفيف عند الموان او ممكن مثلا تجيب قطيفة آه وتبدا مثلا تشتغل بيه آه شديد او شحم او ممكن مثلا ما تخفوش غير حاجه بسيطه جدا ونبدا نشتغل وطبعا لو جبته جاهز افضل كمان وهنبدا نشتغل على هذا الاساس وده لون فضي ومتوفر في المحلات فضي صرفر هنبدا ندهن وبالمناسبه الفضي فيه منه طبعا لونين يعني فيه فضي مدي معاك مثلا ابيض لولوي وفي فضي قالب على صرفر زي ده طبعا الفضي الصرفر لما يكون على شغل بنفس الالوان دي احلى كمان واحنا هنشوف دلوقتي بعد ما نخلص طبعا انا بدهن وش وبعد كده برجع ادهن وش تاني عشان خاطر يغطي ويسطر معاه حلو لو هنشتغل الشغل ده بقطيفة نفس اللون يستحسن بعد ما تخلص تشيل على طول ما تخلوش بقى ايه يعني ايه ينشف جفاف كلي جفاف سطحي كده لان طبعا في بعض انواع القطيفة بتشيل كده زي البلاستيك النص لامع ولكن لو جبت الدهان نفسه جاهز من الموان على طول مباشرة ما شاء الله لو اشتغلت ونشف معاك وبعد كده شلت التيب مش هيحصل اي مشاكل نهائي بعد ما بنخلص ونشيل التيب هيبدأ بقى الشغل يظهر معانا ويبان اكتر يعني زي ما احنا شايفين مفيش اسهل من كده لو اول مرة تشوف الفيديوهات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب علشان خاطر يوصلك كل جديد لو في اي حاجة برضو مش واضحة نشوف في التعليقات عشان خاطر نقدر نوضحها اكتر كده ما شاء الله جميل جدا بعد ما بيخلص نشوفكم بقى باذن الله فيديو جديد على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته